We are now standing in uh, front of a building uh, that is uh, the section that is part of the uh, uh, Denmark's uh, national uh, hospital. It's called Rieshospital in Danish. Uh, and uh, just to give you a little impression of uh, Rieshospital at the national hospital, take a look at the... Uh, there's a helicopter platform right at the top of that building. And uh, you can just get a glimpse of it. And uh, I guess it's a couple of years old, and uh, they, uh, emergency cases are brought in, uh, I think, uh, three times a day uh, to the hospital. And uh, fortunately, it's up there because it's saving lives. Anyway, that's not what we're supposed to talk about today. Today, uh, we're standing in front of the psychiatric section of the uh, uh, Denmark's National Hospital. And uh, you can see the sign right here. Maybe the photographer will shoot the sign. Auditorium, the auditorium, the psychiatric department, uh, at the National Hospital. And uh, this is a place where there are regular lectures, uh, students sitting in there and uh, all kinds of international guests and everybody uh, will uh, perform there. And today there's uh, a Danish uh, Egyptologist called uh, John Paul Fransen. And he has uh, made some revolutionary research uh, that is uh, maybe equal to the uh, great uh, discovery that uh, Freud made more than a hundred years ago when he discovered that uh, uh, also children have sexuality. Uh, this is not specifically on sex, this lecture today. It is on various forms of marriages in ancient Persia and ancient uh, Egypt. Uh, for about 500 to 700 years in Persia, ancient Persia, uh, they, uh, they, 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 they practiced um, actually the incest taboo, where siblings married each other and had children, and uh, parents, the fathers, married their daughters, and the mothers married uh, their sons and had children. This is so uh, new that it's almost uh, impossible to grasp that such a thing could have taken place between 500 and 700 years in Persia. Somewhere between 33 and 50 percent of the population uh, participated in this. And at the time, this is pre-Islam times, and uh, they practiced the uh, religion of Zaratustra. Uh, and uh, the god Zarathustra uh, declared these uh, marriages to be good deeds. Their heaven, afterlife, uh, was, divide, was split up in, uh, into different levels. The highest level uh, you were able to enter if you had uh, pr practiced some of these good deeds. So. This is really something. The, uh, the uh, great uh, sociologist uh, uh, Levi Strauss has uh, declared, uh, a, uh, together with everyone else uh, uh, previously, that there is such a thing as a universal incest taboo. But this man, Franzen, has discovered and documented, I think, for the first time, that the incest taboo is not uh, universal at all. and. Uh, and also uh, the um, Emile Durkheim uh, uh, was touching upon this subject, but uh, Franzen is the person that has really documented this. So it is, it's, it's revolutionary uh, uh, research. We're going to go in and watch the, uh, and uh, listen to the lecture, and uh, maybe if we're lucky, we'll get an interview with Franzen himself. Så kommer vi det der smukke, solrige vinterværd til øh, årets første hertogt eftermiddag. Nu øh, var de tre øh, første arrangementer i øh, sæsonen i det gamle år. De var jo øh, alle sammen nogle forfærdelige audiovisuelle udstyrstykker med filmklip og musik, og jeg ved snart ikke hvad. I dag er vi back to basics, det talte ord, om jeg så må sige, i sin øh, vildt fornemme udgave. Dagens emne er incest eller i hvert fald er det seksuelle relationer imellem søskende, seksuelle relationer imellem børn 
at deres forældre har kort sagt alt det, som vi i vores del af verden, i vores tidsalder, anser for det allermest forkerte og det allermest forbudte af alt. Sådan har det ikke nødvendigvis altid været, og øh, man skal være endnu mere øh, farlig, så kan man sige, at nu kommer det muligvis heller ikke til at forblive til evig tid, som så meget andet i seksualitetens øh, væsen og verden, så øh, har vi her at gøre med noget, som i høj grad er knyttet til bestemte tidsalder og bestemte samfund, noget som er historisk for andre lidt. Nå, når jeg kan sige det med en vis tyngde bag min ord, så er det fordi, jeg har læst en fantastisk spændende bog, som er skrevet af dagens øh, oplægsholder, Paul John Fransen, som er en kryptolog, tidligere øh, lektor i kryptologi ved Københavns Universitet, og har altså skrevet en utrolig interessant bog, som netop handler om incestuøse forbindelser af forskellige art i forskellige samfund, specielt i det gamle Ægypten. Øh, vi har glædet os rigtig meget til, at du skulle komme, og jeg synes, at det er fint og passende, at du indleder øh, år 2010. Øh, så jeg vil godt øh, sige velkommen til alle jer, som er kommet ind indenfor i det smukke vejr, hvor man måske har meget mere lyst til at gå en lang dejlig tur ud i skoven og få en kop kakao. Nu er kommet ind i incesthulen i stedet for oldtidsincesthulen. Det er lige færre. Så velkommen til jer, men først og fremmest meget velkommen til dig, fordi du vil komme til øh, Paul John. Tak skal du have. Tak for din velkomstår. Øh, ja, det er som Christian siger, jeg har skrevet en bog, som udkom for et år siden, som hedder Incestuous and Close Kin Marriage in Ancient Egypt and Persia. Og jeg sender lige et eksemplar rundt, hvis nogen har lyst til at kigge i den, for det er jo indholdet af den, jeg kommer til at snakke om. Jeg vil også på det samme sige, at jeg har foreladet en bil, der har nogle eksemplar med ud, som de sælger med rabat, den får 20% rabat i dag til anledning. Det koster kun 220 kroner, hvis man skulle være interesseret og kan købe den her. Se, da jeg øh, skrev den bog, så var det for det første affødt som et slags biprodukt af noget andet, jeg har beskæftet med i mange, mange, mange herrens år. Nemlig spørgsmålet om det forbudte og det søndefulde og det, der er tabueret i Oldtiden til Køben. Og det her var, på, hvis jeg ser på det historie, så var det på mest måde udgangspunktet og med en af helt andre årsager. Men i min egen forskning, lange forskning, Jemmet, der blev sådan et biprodukt, der skulle med lidt op. Blandt andet fordi jeg efterhånden blev godt og grundigt irriteret over, at den herskende kulturteori i vores vestlige samfund synes at antage, at man kan ikke have civilisation, hvis man samtidig har indsæt. Og øh, det, der udløste øh, selve øh, beslutningen om at, at, at nu undersøge problemet til bunds, så var jeg blev undersøgt til bunds historisk, det var en øh, bog af en fransk øh, dame, der hedder François Eriti, som var øh, Claude Lévi-Strauss, efterfølger Lévi-Strauss, den berømte franske sociolog, som døde her 100, næsten 101 år gammel her i før jul. Og som nåede altså både for en efterfølger, som også nåede på af, så gammel gjorde den altså. Nå, men jeg er tilfældig. Hun, François Eriti, har beskæftiget sig hele sit liv med incest, skrevet flere værker om det, <coughs> og øh, hende skal vende tilbage til lidt. Jeg hele blev så irriteret på, så jeg tænkte, at nu må der tage hen i det. Men det er en måde, som øh, man siger, psykologer, psykiater, antropologer forholder sig til det her emne på. Det kan ikke være rigtigt. Så der er sådan en negativ udgangspunkt, kan man sige, for det. Da jeg så havde skrevet på, som jo i sit sigte er altså teoretisk, sådan tænkte jeg, men i hvert fald, så blev jeg virkelig meget, meget overrasket over at se, at der overhovedet var en reaktion i Danmark på det. Det var skrevet på engelsk. Jeg er vant til udelukkende at skrive på engelsk på et eller andet publikum fagfælder. Og derfor kom det helt bag på mig, at der var nogen, der kunne finde på at læse til noget her i Danmark. Det vil sige, at de radiointerviews med mig. Og det, det var ikke så overraskende, men det var også meget overraskende, at det hele tiden blev spurgt om. Så første spørgsmål næsten, det var, om jeg gik ind for incest. Så derfor vil jeg starte med at sige, at det gør jeg altså ikke. Jeg forestiller mig ikke, at det er noget, der skal, det vi skal vende tilbage. Det er ikke noget, vi ønsker, at skal vende tilbage. Det handler i virkeligheden ikke om det. Men det er klart, at når man konstaterer, at der rundt omkring i verden, øh, under forskellige betingelser til forskellige tider, har eksisteret et samfund, som har fungeret aldeles fortræffeligt med at bryde en hel række af de fundamentale regler, eller det, som vi kalder fundamentale regler, så bliver man måske lidt mere relativistisk indstillet, hvad den slags ting angår. Øh, lad mig først indlede med at sige, at Problemet med hvad incest, hvordan man skal forholde sig til incest, er øh, ikke så gammelt som selve problemet, så dog i hvert fald så gammelt, som man øh, har reflekteret over tingene, og i hvert fald skrevet dem ned. I den antikke litteratur, som jeg også beskæftiger mig en del med, 
Her er der en enorm mængde referencer og diskussioner til en sæt.